హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ కుజీన్ వావ్ ఏమి రుచి నేను మీ హరీష్ అద్భుతమైన పాలినేషియన్ స్టైల్ రెసిపీస్ మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం చాలా చాలా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంటాయి కొద్దిగా ఏషియన్ కల్చర్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీంట్లో ఉంటూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అయితే మనకు తెలుస్తూ ఉందన్నమాట అలాంటి స్టైల్లోనే ఈరోజు కూడా రెండు అద్భుతమైన రెసిపీస్ నేను మీకోసం తీసుకొచ్చేసాను ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోతుందేమో టోఫు టోఫు అంటే తెలుసు కదా పన్నీర్ లాంటిదే కాకపోతే సోయా మిల్క్తో తయారు చేసుకునేది సోయా టోఫు అంటాము దాంతో తయారు చేసుకోబోతున్నాము ఇది స్నాక్ ఐటమ్ కాకపోతే కొద్దిగా రైస్ కూడా కాంబినేషన్ ఉంటుంది దీంట్లో మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఆ డిష్ ఏంటంటే పాలినేషియన్ స్టిర్ ఫ్రై టోఫు పాలినేషియన్ స్టిర్ ఫ్రై టోఫు ఈ డిష్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం టోఫు ఒక పీసు ఒకవేళ టోఫు లేదంటే పన్నీర్ వాడుకోవచ్చు అలాగే బీన్స్ ఆరెంజెస్ గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్ పైనాపిల్ కొద్దిగా ఉడకబెట్టిన బ్రౌన్ రైస్ అలాగే నిమ్మకాయ చెక్క తెల్ల నువ్వులు రెడ్ చిల్లీ సాస్ ఇది చిల్లీ సాస్ అనమాట అలాగే సోయా సాస్ ఆనియన్ ఇవన్నమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ సో చాలా ఫాస్ట్గా ఈజీగా తయారు చేసుకునేది రైస్ ఉంది కదా అని ఇది ఫ్రైడ్ రైస్ అనుకోకండి రైస్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉండదు టోఫీ ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటుంది దాంట్లో కొద్దిగా కాంపన్సేట్ చేస్తూ ఆ టేస్ట్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మాత్రమే రైస్ ఉంటుంది అనమాట అక్కడక్కడ గ్రెయిన్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఫటాఫట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ పొయ్యి వెలిగించి పెనం పెట్టేసుకున్నాను పెనం వేడయ్యే లోపు ఇది పెనం వేడయ్యే లోపు ఉల్లిపాయలు కొన్ని కూరగాయలైనా కట్ చేసేద్దాం ఆనియన్ స్లైస్ చేస్తున్నా ఇందులో గార్లిక్ వేయట్లేదు మనం ఓకే ఆనియన్ డన్ అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ హాట్ టు సాఫ్ట్ వెజిటబుల్స్ సెంటీమీటరు అర సెంటీమీటర్ వంద ఈ విధంగా డైస్ లాగా వచ్చేలాగా కట్ చేసుకుంటాం రైట్ మనం వేడిపోయింది ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ ఆయిల్ ఆనియన్ అలాగే వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బెల్ పెప్పర్స్ క్యాప్సికమ్ బెల్ పెప్పర్ వాట్ ఎవర్ వీ కాల్ ఇట్ ఇది కూడా డైస్ లాగా కట్ చేసుకుంటున్నా బీన్స్ వేస్తున్నా టోఫుని డైసెస్ కట్ చేస్తాము కొద్దిగా ఏమంటారు చిన్న డైసెస్ రావడం కోసం ఫస్ట్ స్లిట్ హారిజాంటల్ స్లిట్ చేశాను అడ్డంగా తర్వాత ముక్కలు కట్ చేసుకుంటున్నా క్యాప్సికమ్ కూడా వేశాను అలాగే టోఫు కూడా వేస్తాను పైనాపిల్ కూడా డైస్ కట్ చేసుకుంటున్నాం పన్నీర్ ఏ సైజులో అయితే కట్ చేసామో ఇంచుమించు అదే సైజు ఉంటే సెట్ అయిపోద్ది
ఫ్రూట్స్ అని ఇంటికంటే లాస్ట్ వేస్తాం సో యూఆర్ కీపింగ్ దెమ్ ఆ సైడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా రైస్ వేస్తున్నా కప్పు తీసుకున్నాం కదా అని కప్పు మొత్తం అక్కర్లేదు ఆ మాత్రం చాలు ఇప్పుడు ఇంకా ఫ్రూట్స్ వేస్తున్నాం పైనాపిల్ ఇంకా ఆరెంజ్ ఆరెంజ్ అలాగే పెట్టేస్తున్నాను చూడ్డానికి కూడా బాగుంటుంది కొద్దిగా టాస్ చేసి వేడవ్వాలి ఫ్రూట్స్ వేడైతే చాలు మీరు ఎప్పుడైనా పైనాపిల్ని వేడి చేసుకొని కానీ ఈ విధంగా సాత చేసుకొని తిన్నారో లేదో తెలియదు కానీ బాబిక్యూస్లో కానీ దేంట్లో అయినా సరే ఈ పైనాపిల్ని వేడి చేసి తింటుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మంచిగా మ్యారినేట్ చేయాలి కాస్త అవసరం ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది నౌ సీజనింగ్ టైమ్ చిల్లీ సాస్ వేసిన అలాగే సోయా సాస్ కలర్ అంతా సమానమైపోయింది కదా సో ఇప్పుడు వరకు టాస్ అయింది వేరు ఇప్పుడు ఏంటంటే సోయా సాస్ వేసేసరికి కలర్స్ అన్నీ యూనిఫామ్గా సిమిలర్గా వచ్చేస్తాయి బట్ ఎనీవే అథెంటిక్ కలర్ ఇదే ఉంటుంది ఫైనల్గా ఏంటంటే ఒక నిమ్మకాయ చెక్క అలా పిండేసుకొని కొద్దిగా టాస్ కూడా చేద్దాము నిమ్మకాయ చెక్క వేసిన తర్వాత ఎందుకంటే షార్ప్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో లెమన్లోంచి దాన్ని కొద్దిగా సప్రెస్ చేస్తుంది కుక్ అయితే లేదు మీకు ఆ ట్యాంగినెస్ షార్ప్గా తగలాలి అంటే మళ్ళీ ఫ్రై చేయకుండా దించేసుకోవాలి దీంట్లో సాల్ట్ వేయలేదు సాల్ట్ ఎందుకు వేయలేదు అంటే సోయా సాస్లో సాల్ట్ ఉంటుంది అలాగే చిల్లీ సాస్ వేసాం కదా దాంట్లో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది దీనికి ఆ సాసే సరిపోతుంది అందుకని సాల్ట్ కూడా వేయలేదు స్పైస్ కోసం చిల్లీ సాస్ వేసాం కదా అదే సరిపోతుంది కాబట్టి పెప్పర్ కూడా వేయట్లేదు సో సీజనింగ్ అంతా అయిపోయింది కుకింగ్ అంతా అయిపోయింది ప్రజెంటేషన్కి రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేద్దాము అంటే నాకైతే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది కాకపోతే ప్రజెంటేషన్కి వెళ్ళిపోయి ఆ క్యూరియాసిటీని అలాగే హోల్డ్ చేసి సర్ప్రైజ్ని మిస్ అవ్వకుండా మీకు ప్రజెంటేషన్ తర్వాత టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను ఓకేనా లెట్స్ గో ఫర్ ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే ఇప్పటి వరకు హోల్డ్ చేసుకొని సర్ప్రైజు ఇప్పుడే తిన్నా మీకోసం మీరు కూడా వండుకొని ట్రై చేయండి ఓకే నైస్ నేను ఇంకో రెండు ముక్కలు తినేసి నెక్స్ట్ డిష్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ సెట్ చేసుకొని కనిపిస్తాను ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ సెట్ అయిపోయాయి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతుంది ఒక డ్రింక్ అనమాట సమ్మర్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది సమ్మర్ స్పెషల్గా చేసుకోవచ్చు లేని పక్షంలో మామూలు టైంలో కూడా మనం డ్రింక్ లాగా యూస్ చేయొచ్చు అనమాట 
యూజువల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా కొబ్బరి నీళ్ళు కొబ్బరి అనేది చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి అని అలాంటి స్టైల్లోనే కొబ్బరి నీళ్ళతోటి కాంబినేషన్లో చేసుకుంటూ ఉంటాము అలా అని లేత కొబ్బరి బోండం కాకుండా కొబ్బరి కాయలోంచి వచ్చే నీళ్ళతోటి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది దాంతో తయారు చేసుకుంటాము ఈ డ్రింక్ని యూజువల్లీ రెండు ఫ్లే ఫ్రూట్స్ కూడా కలుపుతాము ఆ ఫ్రూట్స్ కాకుండా ఇంకా ఏవైనా సరే ట్రాపికల్ ఫ్రూట్స్ ఏవైనా కూడా యూస్ చేసి మనం ఈ డ్రింక్ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డ్రింక్ ఏంటంటే ఒటాయ్ ఈ డ్రింక్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం పైనాపిల్ పీస్ అలాగే ఒక ముక్క పుచ్చకాయ వాటర్ మెలన్ అలాగే కొద్దిగా కొబ్బరి కోకోనట్ మిల్క్ పౌడర్ అని దొరుకుతుంది అది కాస్త కొద్దిగా పంచదార కొబ్బరి నీళ్ళు నిమ్మకాయ చెక్క సో ఇందులో చూసారా కొబ్బరి కొబ్బరి పొడి అలాగే కొబ్బరి పాలు అంటే కొబ్బరి నీళ్ళు అన్నీ వాడుతున్నాం అనమాట సో ఫుల్ ఆఫ్ కోకోనట్ స్టైల్ ఈ పొలినేషియన్ రీజియన్ ఏదైతే మనం అంటూ ఉన్నామో వెయ్యి ద్వీపాల కల్పం ఏదైతే ఉందో ఒక సముదాయం ఆ రీజియన్ మొత్తానికి ఎక్కువ యూజువల్గానే ఐలాండ్ ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఐలాండ్ ప్లేసెస్ అన్నింటిలో కూడా ఎక్కువ కోకోనట్ కన్సంప్షన్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థాయిలాండ్ అనుకుందాము మలేషియా అనుకుందాము అలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా కోస్టల్ రీజియన్ టచ్ చేసేది ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ కోకోనట్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటుంది మనకు తెలిసిన విషయమే సో అందుకని వీళ్ళు కూడా ఎక్కువ కోకోనట్ కన్సంప్షన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ కోకోనట్ కాంబినేషన్స్లోనే ఈ డ్రింక్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం డ్రింక్ తయారు చేయడం చాలా చాలా తేలికే చాలా సింపుల్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే జ్యూసులు అన్నీ ఏంటంటే తొక్క తీసి మొక్కలు కోసి రుబ్బేసుకుంటే జ్యూస్ అయిపోద్ది ఇంచుమించుగా ఇది కూడా అలాగే ఉంటుంది ఫస్ట్ పైనాపిల్కి స్కిన్ రిమూవ్ చేస్తాం ఈ పైనాపిల్ మొక్కలన్నింటిని మళ్ళీ తీసి పెట్టేసుకొని ఒకేసారిగా వేసి బ్లైండ్ చేసుకుందాం అలాగే వాటర్ మెలన్ కూడా స్కిన్ చేసే రిమూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ వాట్ నెక్స్ట్ కోకోనట్ కోకోనట్ని ఈ హార్డ్ సైడ్ ఉంది కదా దీన్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం ఓకే ఈ కొబ్బరిని కూడా ముక్కలు చేసుకుంటున్నాం చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకుని తర్వాత బ్లెండ్ చేద్దాం గోదావరి రెండు పాయల కింద ఇట్లా స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ధవలేశ్వరం దగ్గర ధవలేశ్వరం బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో కాటన్ గారు కట్టిన ఆర్థర్ కాటన్ కట్టిన బ్రిడ్జ్ దాని తర్వాత స్ప్లిట్ అవుతుంది రెండుగా విడిపోతుంది ఒక ఒక సైడ్ ఇటువైపుకి వస్తుంది కోట్పల్లి ఇటువైపుకి ఇంకోటేమో అటువైపుకి వెళ్తుంది అనమాట ఈ మధ్యలో ఉన్న ప్లేసెస్ అంతా కూడా కోనసీమ ప్లేసెస్లో అక్కడ ఉంటాయి అవసరం ఉంటాయి మొత్తం మొత్తం అంతా కొబ్బరి చెట్లతో నిండిపోయి అన్ని వాళ్ళ పంట కూడా మెయిన్ కొబ్బరే ఉంటుంది వేరే ఏమి ఉండదు వాటిల్లో అంతర్ పంట కింద వేరే వేరే వేస్తూ ఉంటారు అరటి అరటి తోట కానీ లేకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కొకోవా వేస్తున్నారు చాక్లెట్ తయారు చేస్తాం కదా కొకోవా ఆ ప్లాంటేషన్ కూడా చేస్తున్నారు అలాగా చాలా బాగుంటుంది కోకోనట్ చూస్తే అదే గుర్తొస్తుంది 
మార్కెట్ కూడా కోకోనట్ మార్కెట్ అంబాజీపేట కొబ్బరి బాగా ఫేమస్ పెద్ద మార్కెట్ అనమాట ఎలా అయితే టొమాటో అంటే మదనపల్లి మిర్చి అంటే గుంటూరు అంటాము అలాగే కొబ్బరి అంబాజీపేట ఓకే షాపింగ్స్ అయిపోయాయి నా ఐ విట్ బ్లెండర్ ఇందులో కొబ్బరి వేస్తున్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ కొబ్బరిని బ్లెండ్ చేసేసుకుందాం మిగతా అవన్నీ వేసిన తర్వాత ఇది కొద్దిగా స్కిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అవన్నీ సాఫ్ట్ ఉంటాయి కదా అందుకని ఫస్టే కాస్త బ్లెండ్ చేసేద్దాం కొబ్బరిని కొబ్బరిని ఇల్లు అగేరాలు వేసేస్తే జ్యూసీగా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట అందులో ఓకే నా ఇల్లు పుచ్చకాయ వేస్తున్నా వాటర్ మెలన్ ఎన్ని పేర్లు దీనికి వాటర్ మెలన్ పైన్ ఆపిల్ కొద్దిగంత లెమన్ జ్యూస్ షుగర్ కొద్దిగా మళ్ళీ షుగర్ కావాలి రిమింగ్ చేయడానికి అప్పుడు దాని గురించి చూసుకుందాం అలాగే కోకోనట్ మిల్క్ పౌడర్ కోకోనట్ మిల్క్ పౌడర్ లేకపోతే కోకోనట్ మిల్క్ అంటే కొబ్బరి రుబ్బి నీళ్ళల్లోంచి పసరు తీసి వాడుకుంటాం కదా అదైనా వాడుకోవచ్చు లేకపోతే రెడీమేడ్ అయినా దొరుకుతుంది అదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వన్ మోర్ థింగ్ కొబ్బరి నీళ్ళు మళ్ళీ బ్లెండ్ చేద్దాం దీని కొద్దిగా రిమింగ్ చేద్దాం రిమింగ్ అంటే షుగర్ తోటి చేసుకోవడం అనమాట కొద్దిగా లెమన్ రాసి షుగర్లో రిమ్ చేస్తా అనమాట రెడీ అయిపోయింది లెట్స్ గో ఫర్ ప్రెసెంటేషన్
వెరీ కోకోనట్ ఫ్రూటీ అన్నీ ఉన్నాయి బాగుంది దీనిలాగ ఇంత పెద్ద తాగేయడానికి కష్టం కాబట్టి అలా టేస్ట్ మాత్రం చూసా మీరు అలా తిరిగినప్పుడు నేను తాగేస్తాను బట్ చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఓకే చాలా హెల్దీ కూడా బాగా బ్లెండ్ చేసేసుకోండి స్మూత్గా బ్లెండ్ చేసేసుకున్నట్లయితే బాగుంటుంది రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్